Dear students, how are you? Uh, welcome all of you to my online class that is BMSAR online class. Today, I am going to learn the grammar of the grammar. I am going to learn the grammar of the grammar. I am going to learn the grammar of the grammar. I am এবং আরো সকলের ক্ষেত্রে গ্রামারের যারা ইংলিশ গ্রামার শিখতে চাও তাদের পক্ষে তো বটেই সেটা হচ্ছে আর্টিকেলের ব্যবহার আমি আজকে যেভাবে বলবো তোমরা যদি ভালো করে শোনো তাহলে আর্টিকেল সম্পর্কে তোমাদের আর কোনো সন্দেহ বা কোন ধরনের অস্পষ্টতা থাকবে না একটু ভালো করে শুনতে হবে যারা উচ্চ মাধ্যমিক দেবে এবার তাদের যে ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস থাকে সেখানে আর্টিকেল প্রিপোজিশন দিয়ে ফিল আপ করতে বলা হয় সেই শূন্য স্থান পূরণগুলো শূন্য স্থানগুলোকে পূরণ করতে বলা হয় তো তাদের ক্ষেত্রে খুব এটা ইউজফুল হবে ভালো করে শিখতে হবে আমি একদম শুরুর থেকেই বলি এটা ভালো করে শোনো প্রথমে বলি যে হোয়াট ইজ এন আর্টিকেল আর্টিকেল কি আর্টিকেল কাকে বলে সেটা আগে বলেন দেখো প্রকৃতপক্ষে আর্টিকেল বলতে বলতে পারো যে এটা একটা অ্যাডজেকটিভ নাউনের আগে বসে আর্টিকেল এবং একই সঙ্গে বলতে পারো এটাকে নির্দেশক বা ডিটারমাইনার এক কথায় মানে তাহলে মানে আমরা বুঝতে পারছি আর্টিকেল হলো এক ধরনের অ্যাডজেকটিভ যেটা সাধারণত নাউনের আগে বসে এবং এগুলো যেহেতু কোনো একটা বিশেষ বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে নির্দেশ করে সেই জন্য এগুলোকে ডিটারমাইনারও বলে তার মানে আর্টিকেল হলো এক ধরনের অ্যাডজেকটিভ বা বিশেষণ বিশেষ যেগুলো সাধারণত নাউনের আগে বসে এবং সেগুলো নাউনকে বলতে পারো ডিটারমাইন করে বা নির্দেশ করে সেই কারণে তাকে ডিটারমাইনারও বলা হয় তার মানে তুমি একটা মোদ্দা কথা শুনলে যে আর্টিকেল হলো এক ধরনের অ্যাডজেকটিভ বলা যায় একে এবং এক ধরনের নির্দেশকও বলা যায় সাধারণত নাউনের আগে বসে তাহলে আর্টিকেল বলতে আমরা কি বললাম যে আর্টিকেল বললাম তাকে যা নাউনের আগে বসে সাধারণত যেগুলো অ্যাডজেকটিভের মতো এবং যেগুলো নাউনকে নির্দেশ করে নির্দেশক তাহলে আর্টিকেলকে আমরা বলতে পারি ইট ইজ অ্যান অ্যাডজেকটিভ এবং এটা ইট ইজ অলসো ডিটারমাইনার নির্দেশক এখন আর্টিকেল কাকে বলে আমাদের সেটা নিয়ে মাথা ব্যথা নয় আর্টিকেল কয় প্রকার আমাদের জানতে হবে দেখো আর্টিকেলকে সাধারণত আমরা দু ভাগে ভাগ করেছি আর্টিকেলকে আমরা সাধারণত দু ভাগে ভাগ করেছি একটাকে বলা হচ্ছে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বা অনির্দিষ্ট আর্টিকেল আর একটাকে বলা হয় ডেফিনাইট আর্টিকেল নির্দিষ্ট আর্টিকেল তার মানে কোন বস্তু বিষয় বা ব্যক্তিকে যদি তুমি অনির্দিষ্ট করে বোঝাও তাহলে সেক্ষেত্রে সেটাকে আমরা বলবো ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর কোন জায়গায় কোন বস্তু বিষয় ব্যক্তিকে যদি নির্দিষ্ট করে বোঝাও সেটা হবে ডেফিনাইট আর্টিকেল তাহলে আমি এইটুকুর মধ্যে যা বললাম তাহলে কি বললাম যে আর্টিকেলকে বললাম আর্টিকেল আর্টিকেল ইজ নাথিং বাট An adjective. It time you will learn. It act number quota. It act number. Carpore will learn. Do number will learn. Article is used before a noun. Tin number will learn. Article. Article X as a determiner. That's why I'm going to write the article in the article. I'm going to write the article. I'm going to write the article is nothing but an adjective. Article is adjective. I'm going to write the article. I'm going to write the article is used before a noun. Article is used before a noun. Article is used before a noun. এবং তিন নম্বর বললাম আর্টিকেল অ্যাক্স এজ এ ডিটারমাইনার আর্টিকেল গুলো সবসময় নির্দেশক হিসেবে কাজ করে তাহলে আর্টিকেল সম্পর্কে তুমি তিনটে কথায় তিনটে জেনে নিলে 
এক নম্বর জানলে আর্টিকেল ইজ নাথিং বাট অ্যান অ্যাডজেকটিভ এটা একটা এক ধরনের অ্যাডজেকটিভ দু নম্বর আর্টিকেল ইজ ইউজড বিফোর এ নাউন আর্টিকেলটাকে নাউনের আগে বসানো হয় তিন নম্বর আর্টিকেল অ্যাক্স এজ এ ডিটারমাইনার আর্টিকেল কিন্তু নির্দেশক হিসেবে কাজ করে এটুকু আমরা জানলাম তারপরে আমরা শিখেছি মনে করে দেখো বললাম যে আর্টিকেল কিন্তু দু ধরনের হয় আর্টিকেল কে আমরা দু ভাগে ভাগ করেছি আর্টিকেল কে আমরা বলেছি দু ভাগে ভাগ করেছি এক নম্বর বলেছি ইনডেফিনাইট আর্টিকেল ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর দু নম্বর বলেছি ডেফিনাইট আর্টিকেল লক্ষ্য করো দু নম্বর বললাম ডেফিনাইট আর্টিকেল হ্যাঁ এক নম্বর তাহলে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর দু নম্বর হচ্ছে ডেফিনাইট আর্টিকেল তাহলে এক নম্বর হলো ইনডেফিনাইট আর দু নম্বর হলো কি বলো তো ডেফিনাইট আর্টিকেল এরপরে আমরা আসবো হোয়াট ইজ ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আমরা ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বলতে কি বুঝছি ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বলতে তাহলে আর্টিকেল এটা দু রকম আমরা দেখলাম একটা ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর একটা হচ্ছে ডেফিনাইট আর্টিকেল এইবারে বলবো ইনডেফিনাইট আর্টিকেল কাকে বল বলতে হবে ইনডেফিনাইট বা অনির্দিষ্ট আর্টিকেল একে আমরা অনির্দিষ্ট আর্টিকেল বলবো অনির্দিষ্ট আর্টিকেল বলতে কাকে বোঝায় না যখন কোন আর্টিকেল দ্বারা কোন ব্যক্তি বস্তু বা বস্তু বা বিষয়কে স্পষ্ট করে বোঝানো হবে না নির্দিষ্ট করে বোঝানো হবে না তাকে আমরা বলবো ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আবার বলি যখন কোন বস্তু ব্যক্তি বা বিষয়কে নির্দিষ্ট করে বোঝানো হবে না অনির্দিষ্ট ভাবে বোঝানো হবে তখনই তাকে বলবো ইনডেফিনাইট আর্টিকেল যেমন মনে করো আমি বললাম হি ইজ এ ম্যান সে একজন মানুষ কতটা বোঝার চেষ্টা করো এখন বা মনে করো আই ওয়ান্ট এ পেন আমি একটা পেন চাই কোন পেন নির্দিষ্ট করে তো বোঝাচ্ছি না এখন সেই কারণে সেটাকে আমরা বলবো অনির্দিষ্ট আর্টিকেল আবার নির্দিষ্ট আর্টিকেল বলতে মনে করো যদি আমি বলি দ্য হিমালয়া তুমি বুঝিয়ে দিচ্ছ একদম হিমালয় কি তখন সেটাকে আমরা বলবো কি বলতো নির্দিষ্ট আর্টিকেল তার মানে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল বলতে বোঝাতে চাইছি আমি যখন কোন বস্তুকে বা ব্যক্তিকে বা বিষয়কে সুস্পষ্ট বা নির্দিষ্ট করে বোঝানো হয় না অনির্দিষ্ট করে বোঝানো হয় তাকে বলে ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর যখন কোন ব্যক্তি বস্তু বা বিষয়কে সুস্পষ্ট ভাবে বোঝানো হবে তখন তাকে বলবো ডেফিনিট আর্টিকেল এখন এই ইনডেফিনিট আর্টিকেল আবার এই ইনডেফিনিট আর্টিকেলকে আমরা বুঝলে দুটো এখানে ভাগ করব একটা হচ্ছে এ আর একটা হচ্ছে এন একটা হচ্ছে এ আর একটা এন হ্যাঁ ইনডেফিনিট আর্টিকেল হিসেবে আমরা কাকে কাকে ব্যবহার করব অনির্দিষ্ট আর্টিকেল হিসেবে এ কে আর এন কে এ আর এন হলো অনির্দিষ্ট আর্টিকেল ইনডেফিনাইট আর্টিকেল আর ডি হলো ডেফিনিট আর্টিকেল আমি আবার বলি যে ইনডেফিনিট আর্টিকেল বলতে বুঝি সেই আর্টিকেলকে যা কখনো কোনো বস্তু ব্যক্তি বা বিষয়কে স্পষ্ট বা নির্দিষ্ট করে বোঝায় না তাকে বলে ইনডেফিনিট আর্টিকেল ইনডেফিনিট আর্টিকেল দুটো একটা হচ্ছে এ আর একটা এন এও একটা ইনডেফিনিট আর্টিকেল এন ও একটা ইনডেফিনিট আর্টিকেল এবারে এসো আমরা কোথায় কোথায় এ ব্যবহার করব কোথায় কোথায় এন ব্যবহার করব সেটাকে দেখব এটা দুটোই ইনডেফিনিট আর্টিকেল কিন্তু কোন কোন জায়গায় এ কে ব্যবহার করতে হয় আবার কোন কোন জায়গায় এন কে ব্যবহার করতে হয় সেই ব্যবহারের ক্ষেত্রগুলো আমি তোমাদের শেখাবো দিস ইজ ভেরি ভাইটাল প্রথমে আজকে আমি শিখব এর ব্যবহার এর ব্যবহার মানে কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এ কে ব্যবহার করব সেটাকে আজকে আমি তোমাদের দেখাবো এই এর ব্যবহার ইনডেফিনাইট আর্টিকেল হিসেবে এর ব্যবহার জানতে গেলে তার আগে আমাদের একটা জিনিস জেনে নিতে হবে আমি বলে নি যেন ইংরেজি বর্ণমালাকে আমরা সাধারণত দু ভাগে ভাগ করি ইংরেজি বর্ণমালা অ্যালফাবেটকে ইংরেজি অ্যালফাবেটকে আমরা দু ভাগে ভাগ করি একটার নাম হচ্ছে ভাবেল আর একটার নাম কনসোনেন্ট আমরা ইংরেজি বর্ণমালাকে অ্যালফাবেটকে ক ভাগে ভাগ করছি অ্যালফাবেটকে দু ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে তাহলে অ্যালফাবেটকে আমরা ভাগ করছি অ্যালফাবেট কে আমরা ভাগ করছি দু ভাগে একটা হচ্ছে ভাওয়েল আর একটা হচ্ছে কনসোনেন্ট 
अलफाबेट के दुभागे भाग कर इंगलिस अलफाबेट अवश्य इंगलिस अलफाबेट के दुभागे भाग कर कन्सनेंट जान ये पांच टाइम बाकी सब मान पांच टा बद दिए बाकी हलो मान रेस्ट बाकी गो रेस्ट अब दलफाबेट बाकी रेस्ट अब दलफाबेट मान यो बद दिए बाकी गो हम कन्सनेंट तर मान एगुल भावेल और रेस्ट अब दलफाबेट मान यो बद दिए पांच टा बद दिए बाकी गो अलफाबेट वर्ण गोलोट जिनबार आर्टिकल हिसेब रूल नम्बर वन वन लिखब भलोक शुनो जान जो देखो शब्द प्रथम देखो शब्द प्रथम बर्ण थे से शब्द प्रथम कन्सनेंट थे तरह आगे ए आर बोली जो देखो नियम तो हम जो देखो को शब्द प्रथम कन्सनेंट आ प्रथम जो नियम पढ़ल से नियम तुम देखो जो शब्द प्रथम प्रथम आगे ए बस आगे ए बसाते ए पेन ए मैन ए डग इत्यादि देखो सब जगह देखो पी हम कन्सनेंट एम कन्सनेंट डी कन्सनेंट से आगे ए बसिए प्रथम की हलो जदि को शब्द प्रथम कन्सनेंट थे तरह ए बस एक नम्बर नियम रूल नम्बर टू दैट इज अल्सो भेरि इम्पर्टेंट भलो एबार जान रूल नम्बर टू जो तुम्हारा देखो जो शब्द प्रथम भावेल आवेल भावेल मैं आई भावेल गु तर उच्चारण उच्चारण हे कन्सनेंटर मत भावल मत उच्चारण हा कन्सनेंटर मत उच्चारण हमें जिन्हे रखो तरह ए बस सहज पर बोली शब्द प्रथम देखो इन तरह उच्चारण इर मत है इर मत है एवं वार मत है वाले शब्द आरोप शब्द प्रथम भावेल थे भावेल मान आईओर मध्य क्यों एक उच्चारण मत है 
বা ওয়ার মতো হয় ওয়া ডাব্লিউ এ ওয়ার মতো হয় তাহলে তার আগে কিন্তু এ বসবে আমি আবার বলি যদি শব্দে প্রথমেই কোন ভাওয়েল থাকে ভাওয়েল এবং সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ যদি ইউ কিংবা ওয়ার মতো হয় ওয়া ইউ কিংবা ওয়ার মতো হয় তাহলেই কিন্তু সেখানে তার আগে এ বসবে এটুকু জেনে রাখো তাহলে আমাদের দ্বিতীয় নিয়মটা কি হলো যদি কোন শব্দের আগে আগে ভাওয়েল থাকে এবং তার উচ্চারণ ইউ এর মতো হয় ইউ এর মতো হয় বা ওয়া ডাব্লিউ এ ওয়া ওয়ার মতো হয় উচ্চারণটা হবে ওয়ার মতো হ্যাঁ ওয়ার মতো হয় মতো হয় তাহলে তার আগে এ বসবে তাহলে বোঝো আমি কি বললাম যদি দেখো যে শব্দের যদি কোন শব্দের আগে ভাওয়েল থাকে এবং তার উচ্চারণ ইউ এর মতো হয় বা ওয়ার মতো হয় তাহলে তার আগে এ বসবে যেমন মনে করো যেমন করো ইউনিভার্সিটি লক্ষ্য করো ইউ এন আই ভিআর এস ভিআর এস আই টি ওয়াই ইউনিভার্সিটি তাহলে ইউনিভার্সিটির প্রথম অক্ষরটা ইউ ইউ এটা একটা ভাওয়েল তোমরা জানো কিন্তু ওই যে উচ্চারণটা যেহেতু ইউ এর এখানে ইউ এর মতো সেহেতু কিন্তু তার আগে এ বসবে এ ইউনিভার্সিটি হবে বা মনে করো আমি আর একটা বলি যেমন ওয়ান ডে ওয়ান ডে ও এন ই ওয়ান ডি এ ওয়াই ডে ওটা কিন্তু ভাওয়েল কিন্তু উচ্চারণটা ওয়া দেখো ওই ডাব্লিউ এর মতো হচ্ছে ওয়ান 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 ওয়া সেহেতু তার আগে এ বসবে তো এ ওয়ান ডে ম্যাচ আমরা বলবো অ্যান ওয়ান ডে ম্যাচ বলা যাবে না তাহলে আমি আবার বলি যদি কোন শব্দের আগে ভাওয়েল থাকে এবং সেই ভাওয়েলটার উচ্চারণ যদি ইউ এর মতো হয় বা ওয়ার মতো হয় তাহলে তার আগে কিন্তু এ বসবে যেমন এ ইউনিভার্সিটি বা এ ইউনিয়ন কিংবা এ ওয়ান ডে ম্যাচ লক্ষ্য করো এই তিনটে ক্ষেত্রে লক্ষ্য করো ইউ আছে এটা ভাইল কিন্তু উচ্চারণটা ইউ এর মতো একই কথা ইউনিয়নের ক্ষেত্রে আবার দেখো ওয়ান ডে ওটাও কিন্তু ভাইল ভাইল কিন্তু উচ্চারণটা ওয়ার মতো সেই জন্য তার আগে এ বসলো এবার তিন নম্বর নিয়ে দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে শোনো রুল নাম্বার থ্রি রুল নাম্বার থ্রিতে বলা হচ্ছে দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যেমন মনে করো তিন নম্বরে বলা হচ্ছে যদি একটা সংখ্যাকে বোঝে একটা দেখো তাহলে তার আগে কিন্তু এ বসবে মনে করো আমি একটা কলম চাই আই নিড এ পেন একটা একটা সংখ্যা বাজাবে সংখ্যা বাছক যদি সংখ্যা বাছক করতে এক বোঝায় এক সংখ্যক বোঝায় তাহলে তার আগেও কিন্তু বসবে এ যেমন মনে করো থ্রি ফিট মেক্স এ ইয়ার্ড তিন ফুটে এক গজ হয় তাহলে দেখো এখানে এই যে ইয়ার্ডের আগে আমি এ বসালাম কারণটা হচ্ছে এখানে এক সংখ্যক বোঝাচ্ছে বা এই যে বললাম আই নিড এ পেন একটা পেন চাইছি আমি সুতরাং সেখানে এ বসাবে কথা বোঝার চেষ্টা করো বা এরকম হয় আই নিড এ ফ্রেন্ড আমার একটা বন্ধু চাই তাহলে সেখানে এ ওই একটা সংখ্যক একজন বন্ধুকে তুমি চাইছো তাহলে একটা সংখ্যা মানে একক সংখ্যক হিসেবে তখন আমরা তার আগে এ বোঝা এ বসাবো তাহলে আমি আবার বলি আমি এক নম্বর বললাম যে যদি কোন শব্দের আগে কনসোনেন্ট থাকে রুল নাম্বার ওয়ান যদি শব্দ কোন শব্দের আগে কনসোনেন্ট থাকে তাহলে তার আগে এ বসবে রুল নাম্বার টু বললাম যদি শব্দের আগে ভাবেল থাকে কিন্তু তার উচ্চারণটা ইউ বা ওয়ার মতো হয় তাহলে তার আগে কিন্তু অবশ্যই এ বসবে 
তিন নম্বর বললাম যদি এক সংখ্যা কোন একটা জিনিস একটাকে যদি বোঝানো হয় তাহলে তার আগেও কিন্তু এ বসবে তাহলে এটা বলতে পারি এরকম যে সংখ্যাবাচক অর্থে সংখ্যাবাচক অর্থে কোন একটিকে বোঝালে কোন একটিকে বোঝালে তার আগে আগে এ বসবে দেখো সংখ্যাবাচক অর্থে কোন একটিকে বোঝালে একটিকে একটাকে বোঝালে তাহলে তার আগে এ বসবে যেমন করো যে বললাম আই নি ডে পেন দেখো আমি একটা কলম চাই অনেকগুলো কলম চাইছি না একটা সংখ্যাবাচক অর্থে একটা সেই জন্য এই পেন বা মনে করো থ্রি ফিট মেক্স এ ইয়ার্ড তিন হ্যাঁ তিন ফুটে এক গজ হয় এক গজ এক পরিমাণ এক তাহলে সংখ্যাবাচক অর্থে কোন একটি কে বোঝালে তাহলে তার স্থানে আমরা এ বসাবো এটা গেল তিন নম্বর রুল চার নম্বর রুল দেখো যদি কোনো পেশা অক্কে বোঝানো হয় তার আগেও কিন্তু এ বসবে তার আগেও এ বসবে কতটা বোঝার চেষ্টা করো যদি কোনো পেশা মানে যে কাজটা যারা করে সেই পেশাকে যদি বোঝানো হয় তার ও আগে এ বসবে মনে করো হি ইজ এ ডক্টর হি ইজ এ ডক্টর লক্ষ্য করো ডক্টরের জন্য পেশা ডাক্তার তার আগে কি বসাচ্ছি এ বা মনে করো আই এম এ টিচার দেখো টিচার একটা পেশা মানে শিক্ষক আমি সেই জন্য তার আগে কি বলতো এ তার মানে কোন পেশাকে বোঝালে কোন পেশাকে যদি বোঝায় কাজের কথা বলা হয় তার আগে কিন্তু এ বসবে আমি আবার বলি তাহলে চারটে নিয়ম করলাম দেখো এক নম্বর বললাম যে যদি কোন শব্দের আগে কনসোনেন্ট থাকে তার আগে এ বসবে দু নম্বর বললাম যদি কোন শব্দের প্রথমেই ওই ভাবেল থাকে কিন্তু উচ্চারণটা ইউ বা ওয়ার মতো হয় তার আগে এ বসবে তারপর তিন নম্বর বললাম যে যদি কোন ক্ষেত্রে সংখ্যাবাচক অর্থে একটাকে বোঝায় তাহলে তার আগে এ বসবে এবার চার নম্বর বলছি যদি কোন পেশাকে বোঝায় তার আগে এ বসবে চার নম্বর রুল তাহলে কি চার নম্বর রুল হল যদি কোন পেশাকে বোঝানো হয় পেশা মানে যারা কাজ টাজ করে যে সব আর কি যদি কোন পেশাকে বোঝানো হয় বোঝানো হয় তাহলে তার আগে এ বসবে দেখো লক্ষ্য করো যেমন যেমন হি ইজ এ ডক্টর ইউ আর এ টিচার লক্ষ্য করো দু জায়গাতেই দেখো ডক্টর টিচার এগুলো একটা পেশা তাই না কি সেটা তার আগে এ বসেছে লক্ষ্য করো এ বসেছে তাহলে কোন পেশার আগেও এ বসবে এটা গেল চার নম্বর রুল এবার আমরা পাঁচ নম্বর রুলে আসছি ভালো করে শোনো দেখো পাঁচ নম্বর রুলে বলবো যে মনে করো কোন জাতির একটা কোন জাতির একজন সদস্যের মধ্যে দিয়ে যদি গোটা জাতিটাকে বোঝানো হয় তাহলে কিন্তু আমরা তার আগেও এ বসাবো আমি বলি কোন জাতির সে গরু ছাগল মানুষ যে কেউ হতে পারে কোন জাতি একজন সদস্যের মধ্যে দিয়ে যদি গোটা জাতিটাকে আমরা বোঝাই তাহলে কিন্তু জেনে রাখবে তার আগে এ বসবে যেমন করো আমি বললাম এ কাউ ইজ এ ইউজফুল অ্যানিম্যাল আমি বললাম এ কাউ এ কাউ ইজ এ ইউজফুল অ্যানিম্যাল লক্ষ্য করো আমি বললাম তো দেখো এখানে এ কাউ গরুদের মধ্যে একটা গরুর মধ্যে দিয়ে তুমি গোটা গরু জাতিটাকে বোঝাচ্ছ তাহলে কোন এক কোন জাতির একজন সদস্যের উপর ভিত্তি করে যদি গোটা জাতিটাকে বোঝানো হয় তাহলে তার আগেও এ বসবে আমি আবার বলি 
কোন জাতির একজন সদস্যের মধ্যে দিয়ে যদি গোটা জাতিটাকে বোঝানো হয় তাহলে কিন্তু তারা কেউ এ বসবে যেমন কারো এ কাউ ইজ এ ইউজফুল অ্যানিম্যাল তো একটা গরুর মধ্যে দিয়ে পুরো গরু জাতিটাকে আমি বোঝাচ্ছি সেই জন্য তারা এ বসছে তাহলে পাঁচ নম্বরটা নিয়ম হচ্ছে এই পাঁচ নম্বর নিয়ম হলো লক্ষ্য করো পাঁচ নম্বর নিয়ম হচ্ছে যে কোন জাতির একজন সদস্যের মধ্যে দিয়ে মধ্যে দিয়ে যদি পুরো জাতিটিকে বোঝানো হয় জাতিটিকে বোঝানো হয় তাহলে তার আগেও তার আগেও এ বসবে যেমন একটু আমি বললাম এ কাউ ইজ এ ইউজফুল অ্যানিম্যাল লক্ষ্য করো এখানে একটা গরুর মধ্যে দিয়ে গোটা গরু জাতিটাকে বোঝানো হচ্ছে সেই জন্য তারা গিয়ে বসলো তাহলে আমি পাঁচটা নিয়ম বললাম আজকে এখন পর্যন্ত এক নম্বর বলেছি যদি কোন শব্দের প্রথমেই কনসোনেন্ট থাকে তার আগে এ বসবে দু নম্বর বলেছি যদি কোন শব্দের প্রথমেই ভাল থাকে কিন্তু উচ্চারণটা ইউ বা ওয়ার মতো হয় তাহলে জেনে রাখো তার আগে কিন্তু এ বসবে তিন নম্বর বলেছি যদি সংখ্যা বাছো করতে একটাকে বোঝায় তার আগেও কিন্তু এ বসবে চার নম্বর বললাম কোন পেশাকে যদি বোঝায় তাহলে তার আগেও কি বলতো এ বসবে যেমন ডক্টর এ টিচার এ স্টুডেন্ট ইত্যাদি এবার পাঁচ নম্বর বললাম যে কোন জাতির একজন সদস্যের মধ্যে দিয়ে যদি গোটা জাতিটাকে বোঝায় তাহলেও তার আগে এ বসবে এবার আসছি আমরা ছ নম্বর নিয়ম দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভালো করে শোনো দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা আজকে ছ নম্বর নিয়মটা করছি ছ নম্বর নিয়মে কি বলা হচ্ছে শোনো যেন যদি দেখো কোন বাক্যে কোন বিস্ময় সূচক বিস্ময় সূচক শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে তাহলেও কিন্তু তার আগে এ বসবে যেমন মনে করো হোয়াট এ বিউটিফুল বয় ইউ আর হোয়াট এ বিউটিফুল বয় ইউ আর লক্ষ্য করো তুমি কি সুন্দর বালো দেখো এখানে এই যে তুমি বা মনে করো এরকম করে বললে যে এরকম অনেক সময় আমরা বলে থাকি দেখবে যে হোয়াট এ চার্মিং সিনারি ইজ ইট কি সুন্দর দৃশ্য দেখো এখানে ওই যে বিশ্বাসূচক শব্দ আছে চার্মিং তো চার্মিং সেই জন্য তার আগে তুমি এ বসাচ্ছ ওই যেমন বলেছিল হোয়াট এ বিউটিফুল বয় ইউ আর বিউটিফুল বয় এখানে বিশ্বাসূচক শব্দ সেই জন্য তার আগে তুমি কি এ বসাচ্ছ তার মানে কোন শব্দ যদি বিশ্বাসূচক অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহলেও কিন্তু তার আগে এ বসবে আমি বলতে পারি হোয়াট এ ডাল বয় ইউ আর কি নির্বোধ বালক তুমি এই যে ডাল বিশ্বাসূচক শব্দ এখানে ব্যবহার করছো তার জন্য তার আগে এ আমি আবার বলি যদি কোন শব্দকে বিশ্বাসূচক অর্থে ব্যবহৃত ব্যবহার করা হয় কোনো বাক্যে তাহলে তার আগেও কিন্তু এ বসবে তাহলে আমি ছ নম্বর নিয়ম বলছি যে যদি দেখো কোন শব্দ কোন বাক্যে বিশ্বাসূচক কোন শব্দকে ব্যবহার করা হচ্ছে তার আগেও কিন্তু বসবে কিন্তু এ ক্লিয়ার তাহলে আমরা এটাকে নিয়মটাকে কি লিখব না যদি কোন বাক্যে কোন বিস্ময় সূচক বিস্ময় সূচক শব্দকে শব্দকে ব্যবহার করা হয় ব্যবহার করা হয় তার আগেও এ বসবে তার আগেও তার আগেও এ বসবে লক্ষ্য কর তার আগেও এ বসবে যেমন ফাঠে হোয়াটে 
गुड बॉय यू आर लक्ष्य करो व्हाट ए गुड बॉय यू आर ये देखो तुम्हें कि सुंदर कि भलो ऐले एखे देखो गुड बॉय विश्वास सूचक शब्द एखे से ही कारण ते ए बसा ये गलो हमारे जदि को वाक्य को विश्वास सूचक शब्द के व्यवहार कर विश्वास बोधक अर्थे व्यवहार कर आगे ए बस एमन हाट ए गुड बार ये देखो बस गुड बर आगे जेहतु एखे तो विश्वास सूचक शब्द यहाँ नेक्स्ट दैट इज अल्सो भेरि इम्पर्टेंट भाग शोन जान जो जो वाक्य देखो जी ए रखम लिटिल लिटिल शब्द व्यवहार कर आगे ए बस जेम करो आई वांट ए लिटिल मिल्क कथा बोझार चेष्टा करो आई वांट ए लिटिल वाटर फिउ शब्द थे वाक्य लिटिल फिउ इत्यादि शब्द गुलटिलदि जो शब्द गुके आगे बस सात नम्बर नियम हल से रूल हम लिटिल किंबा फिउ इत्यादि मत शब्द गुली शब्द गुली थे तार आगे वाटर स्टूडेंट ए फिउ स्टूडेंट केम हेयर लक्ष्य करो दो क्षेत्र लक्ष्य करो देखो लिटिल आगे बस लिटिल किंबा फिउ इत्यादि मत शब्द गुली थे आगे ए बस आई वे लिटिल वाचार फिउ स्टूडेंट एक नम्बर उदाहरण दो नम्बर उदाहरण ए फिउ स्टूडेंट केम हेयर क्षेत्र प्रपार नाउन के कमन नाउन प्रपार नाउन के कमन नाउन हिसाब व्यवहार कर प्रपार नाउन और कमन नाउन का प्रपार नाउन बोलते बोझाउन के निर्दिष्ट निर्दिष्ट नाम बोझान तक प्रपार नाउन और जो निर्दिष्ट नाम इत्यादि बोझान बोलो जति के बोझान तक बोलो कमन नाउन कदा बोझार चेष्टा कर जख देखे प्रपार नाउन का जेम कर राम शाम जदु मधु एग्लो सब प्रपार नाउन कतरा बोझ चेष्टा करो और कमन नाउन बोलते बोझा जेम जिवाचक अर्थे जेम बचक गार्ल स्टूडेंट एग्लो सब कमन नाउन तर मानी जो बोझाते चाहिए प्रपार नाउन एक्चुअल प्रपार नाउन क्यों ताकि जो 
কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করি তাহলে আমরা তাকে বলবো সে তার আগে এ বসবে যেমন মনে করো আমি বলি বাইবেলে ড্যানিয়াল একটি ক্যারেক্টার আছে ড্যানিয়াল সেটা কিন্তু প্রপার নাউন কিন্তু যদি আমি বলি হি ইজ এ ড্যানিয়াল ইন দ্য সোসাইটি মানে তখন ড্যানিয়েলটাকে আমরা কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করলাম আমি আবার বলি যে যদি দেখো কোন প্রপার নাউনকে আমরা কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করছি তাহলে কিন্তু তার আগে এ বসবে যদি কোনো প্রপার নাউনকে কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তাহলে তার আগে এ বসবে তাহলে আমাদের আট নম্বর নিয়মটা হচ্ছে এরকম যদি কোনো কোনো প্রপার নাউনকে আমি কিন্তু প্রপার নাউন কাকে বলে বলে নিয়েছি প্রপার নাউনকে কমন নাউন কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তার আগে তার আগে এ বসবে যেমন হি ইজ এ ড্যানিয়াল ড্যানিয়াল ইন দ্য সোসাইটি যে সমাজে একজন ড্যানিয়াল দেখো এখানে ড্যানিয়াল অ্যাকচুয়ালি কম প্রপার নাউন ছিল কিন্তু হেয়ার ইট ইজ ইউজ এজ কমন নাউন তাহলে যদি কোনো প্রপার নাউনকে কমন নাউন হিসেবে ব্যবহার করা হয় তখন তার আগে এ বসবে এটা গেল আট নম্বর নিয়ম কথা বোঝার চেষ্টা করো এবার ন নম্বর নিয়ম আমরা যেটা করব দ্যাট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট জানো যে যদি তোমার কাউকে কারো মতো দেখতে বলে মনে হয় সে সে নয় কিন্তু কিন্তু তাকে মনে হচ্ছে তার মতো দেখতে তার আগেও কিন্তু তুমি এই ব্যবহার করতে পারো আমি আবার বলি যদি কোনো বস্তু বা ব্যক্তিকে কারো মতো দেখতে বলে তোমার মনে হয় তাহলে তার আগে তুমি কিন্তু এ বসাতে পারো যেমন মনে করো তুমি বলছো তুমি হয়তো যে বললে যে সে মনে করে সে লেডি ম্যাকবেথ সে তাকে নিজেকে লেডি ম্যাকবেথে বলতো বলে মনে করে তাহলে তখন তুমি লিখবে সি থিংস সি থিংস দ্যাট সি ইজ এ লেডি ম্যাকবেথ দেখো অ্যাকচুয়ালি সে কিন্তু লেডি ম্যাকবেথ নয় কিন্তু সে নিজেকে লেডি ম্যাকবেথ বলে মনে করছে সেই জন্য তার আগে তুমি এ ব্যবহার করছো কথাটা বোঝার চেষ্টা করো যে যদি দেখো কাউকে কোনো বস্তু ব্যক্তি কে কারো মতো দেখতে বলে তোমার মনে হয় তাহলে তার আগে কিন্তু তুমি এ বসাতে পারো যেমন করো ইউ আর এ বিদ্যাসাগর আই সি আমার মনে হয় তুমি একজন বিদ্যাসাগর দেখো বিদ্যাসাগর কিন্তু একজন স্মরণীয় ব্যক্তি তার মতো দেখতে হয়তো তোমাকে কাউকে মনে হচ্ছে তাহলে তার আগে তুমি এ বসাতে পারো আমি আবার বলি যদি কোন ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য কারোর মতো দেখতে বলে মনে হয় তাহলে তার আগে তুমি কিন্তু এ বসাতে পারো যেমন আমি তাহলে এটাকে আমাদের ন নম্বর রুল হচ্ছে এটা ন নম্বর রুলে বললাম যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তু কে অন্য কারো মতো অন্য কারো মতো বলে মনে হয় কারো মতো বলে মনে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এ ব্যবহার করতে হবে এ ব্যবহার করতে হবে যেমন ব্যবহার করতে হবে যেমন সি থিংস দ্যাট 
she is a lady macbeth she mone kore she is a lady macbeth দেখো অ্যাকচুয়ালি সে লেডি ম্যাকবেদ নয় কিন্তু সেটাকে নিজেকে মনে করছে লেডি ম্যাকবেদ সেই জন্য তার আগামী দেখো এ বসিয়েছি বা আমি যদি বলি ইউ আর এ বিবেকানন্দ আই সি তোমাকে দেখে আমাকে বিবেকানন্দের মতো লাগছে তাহলে তখন তো এই বিবেকানন্দের আগে বিবেকানন্দকে বোঝাচ্ছি না বিবেকানন্দের মতো দেখতে বলে তাকে আমি বলছি যে ইউ আর এ বিবেকানন্দ আই সি তাহলে যদি কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে অন্য কারো মতো বলে মনে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এ ব্যবহার করবে যেমন সি থিংস দ্যাট সি ইজ এ লেডি ম্যাকবেক আমরা দশ নম্বর যেটাকে বলবো দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট দেখো কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি কোন একজন নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথাই বলছো কিন্তু অস্পষ্ট হ্যাঁ নির্দিষ্ট ব্যক্তির কথাই বলছো যেমন তিনি আবার অস্পষ্ট ব্যাপারটা কেমন গোল মেলে লাগছে আমি একটু বলি যেমন করো আমি এই পাড়ায় একজন তাপস বসুকে খুঁজছি তাপস বসুটা কিন্তু নির্দিষ্ট কিন্তু অনেক তাপস বসু তো থাকতে পারে সেটা এটা একদিক দিয়ে আবার অস্পষ্ট লক্ষ্য লক্ষ্য করো যে আমি এই পাড়ায় একজন তপন মিত্রকে খুঁজছি তাহলে সেক্ষেত্রে তপন মিত্রটা স্পষ্ট একজন কেউ কিন্তু হতে পারে তো অনেক তপন মিত্র আছে তাহলে সেটা অস্পষ্ট বটে সেই জন্য তার যা আগে তোমাকে বসাতে হবে এ আমি আবার বলি যখন কোন ব্যক্তি যিনি নির্দিষ্ট কিন্তু তাকে যদি আমরা অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করি তাহলে তার আগে এ বসবে যেমন করো যেমন মনে করো আই এম সার্চিং এ তপন মিত্র ইন দিস এরিয়া মানে আমি এই এরিয়ায় একজন তপন মিত্রকে খুঁজছি তাহলে তপন মিত্র সেখানে হয়তো একাধিক ব্যক্তি থাকতে পারে এই পাশে এই বাড়িতে একজন তপন মিত্র ওই বাড়িতে একজন তপন মিত্র থাকতেই পারে কোন তপন মিত্র সেটা তো অস্পষ্ট তাহলে ব্যক্তির নামটা নির্দিষ্ট হি ইজ তপন মিত্র কিন্তু কোন তপন মিত্রকে খুঁজছি সেটা তো বলা নেই সেই জন্য তার আগে আমরা এ বলবো তাহলে যখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে আমরা অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করি তার আগেও আমরা এ বসাবো সেটা নির্দিষ্ট ব্যক্তিও হতে পারে বস্তুও হতে পারে তার আগে কিন্তু আমরা এ বসাবো আবার বলি যখন কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পষ্ট অর্থে ব্যবহার করা হয় তার আগে কিন্তু এ বসবে তাহলে এটা আমাদের হলো আজকে নেক্সট নিয়ম তাহলে নিয়মটা হচ্ছে এরকম দশ নম্বর নিয়ম হলো তাহলে কি নিয়মটা হলো না যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে বস্তুকে অস্পষ্ট অস্পষ্ট অর্থে বোঝানো হয় বোঝানো হয় তাহলে তার আগে এ বসবে তাহলে তার আগে এ বসবে যেমন মনে করো আই এম সার্চিং এ তপন মিত্র তপন মিত্র ইন দিস এরিয়া লক্ষ্য করো যদি কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পষ্ট অর্থে বোঝানো হয় তাহলে তার আগে এ বসবে মানে আমি এই অঞ্চলে একজন তপন মিত্রকে খুঁজছি তপন মিত্র নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি আছেন কিন্তু কোন তপন মিত্র সেটা তো বলেনি সেটা অনির্দিষ্ট অস্পষ্ট সেটা সেই জন্য তার আগে তাহলে এই বললাম তার আগে এ বসবে সেই জন্যই বললাম যদি কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা বস্তুকে অস্পষ্ট অর্থে বোঝানো হয় তাহলে তার আগে এ বসবে তাহলে আজকে আমরা এর যে ব্যবহার সেটা দশটা দেখলাম আরো এরকম কিছু ব্যবহার আছে দ্যাট উই উইল সি ইন দ্য নেক্সট ক্লাস তোমরা বাড়িতে এগুলোকে বারবার দেখবে বারবার এগুলোকে ইউজ করবে তাহলে আমার মনে হয় বিষয়টা সহজ হয়ে যাবে সহল হয়ে যাবে তোমরা যারা এবারে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক দেবে 
তাদের কিন্তু ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্কস এ থাকবে এরকম আর্টিকেল এর ব্যবহার এগুলো যদি মনে রাখতে পারো তাহলে কিন্তু আর আর্টিকেল এর কোনো ভুল হবে না আমরা আজকে এই এর ব্যবহার শিখলাম সামনের দিন এন এবং তারপর ডি এর ব্যবহার শিখব সেগুলো ঠিক এই রকম এই জাস্ট এই রকম নিয়ম করে আমি তোমাদের শেখাবো এবং এগুলোকে যদি তোমরা ভালো করে শেখো তাহলে আমার মনে হয় আর্টিকেল এ কোনো সমস্যা থাকবে না সো দ্যাটস অল ফর দিস ডে সেই এক কথাই বারবার বলবো প্র্যাকটিস করো যত প্র্যাকটিস করবে তত ভালো হবে এবং আমার এই চ্যানেলকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে তাদেরও দেখতে বলো আমার মনে হয় তোমরা উপকৃত হবে সো দ্যাটস অল ফর দিস ডে গুড নাইট